На многих подушках Риолис можно встретить вот такие милые помпоны. В этом ролике мы хотим вам показать, как же они делаются. Есть много способов их создания, мы сегодня продемонстрируем тот, для которого вам понадобятся ножницы, нити или пряжа и любая пластиковая карта, которую мы заранее разрезали вот так вот пополам, не доходя до края. Вначале нам нужно отрезать ниточку, которой мы будем связывать наш помпон и привязывать к изделию. Вставляем ее в заранее заготовленную прорезь на карте и отводим в сторону, пока она нам не понадобится. Теперь берем основную нитку, из которой мы будем делать помпон. Зажимаем пальчиком начало и начинаем обматывать ей карту. Чем плотнее вы сделаете намотку, тем пышнее будет и весь помпон. Делать это можно в произвольном порядке. Намотав до нужной нам плотности, отрезаем нитку вверху нашего помпона. Из отложенных ниток беремся за один кончик, обхватываем им помпон, продеваем его в прорезь и завязываем тугой узелок. Снимаем все с карты и делаем еще один закрепляющий узел. Для надежности и чтобы точно все не распустилось, можно обернуть помпон и сделать еще пару крепких узелков. Теперь берем ножницы, можно взять побольше размером, и начинаем разрезать небольшими пучками получившиеся петли. Желательно выбирать острые ножницы, так процесс будет идти быстрее. Разрезаем все петли аккуратно по кругу. И заключительная часть. Нам надо подровнять помпон ножницами до формы идеального шарика. Да, эта работа может быть достаточно кропотливой, но результат того стоит. Лучше срезать, ориентируясь по коротким ниточкам, отрезая более длинные. У вас может остаться много лишних обрезков, но это нормально так и должно быть. В конце помпончик можно потрясти или вообще покатать в руках, чтобы лишнее опало. И тем самым можно увидеть, нужно ли еще где-то подровнять и по необходимости отрезать выступающие ниточки. И вот такой симпатичный помпон у нас получился. Откройте рукодельный мир вместе с Риолис.